お元気様です。久米寺手術の平です。えー、本日は、本日はというか、えー、共通テストまで残り 8.5 ヶ月ですね。高校3年生、高卒浪人生はですね、もう時間ありません。あの、緊急事態宣言とかなんとか、そんなこと言ってる場合じゃないですよと。ね。ということで、えー、5月1日から5月5日は、うちの久米寺手術は無料開放にしますので、まあ、本当はうちの生徒たちに来てほしいんですけどね、うちの生徒たち、5月の連休とかになると、途端に来なくなるからですね。はい、ということで、えー、11時から夜の11時まで開けてますよっていうのがですね、基本的に。ただし、その夜の7時、8時、9時、10時とかになってきたときに、みんな帰っちゃうっていうときがあるんですよね。そういうときには閉めてしまいますから、気をつけておいてください。夜の遅くにですね、夜の10時に来たと、11時まで空いてるっていうふうに聞いてたから、夜の10時に来てみたって言ったら、ああ、閉まってたっていうようなことはありえますから、よろしくお願いします。電話予約をしておいてくださいね。はい、ということで、今日は602番ということで、えー、明治大学の法学部、西南学院大学の法学部に受かった生徒が、なんと福岡大学に落っこちたというようなことがあるんですね。はい。たまたまでしょってみんな思うかもしれませんが、そうじゃなくって、もう福岡大学の方が難しいんですよ。その話をしておきたいと思います。はい、ということで、まあ、これ確実にあの不合格になります。ね、ということで、えー、英単語ですね、2番目。英単語の話になりますけれども、英単語の勉強の仕方っていうのは、英単語だけをやるんじゃなくって、えー、うちでは両方式、ね、DUO という英単語があります。英単語の英単語帳っていうのがですね、販売してありますけども、この方式で教えていますので、まあ、それをちょっと、あのまあ、今回ちょっと公開しておきたいなと思います。はい、ということで、えー、今日は、まあ、この朝の時間にですね、えー、601番で、えー、小説の点数が50点満点で12点で、東大のリーチ受かりましたよっていうような生徒の話をしました。東大受かるような生徒でも、今度の共通テストみたいにですね、めちゃめちゃ難しくなるやろうと、めちゃくちゃ難しくなるやろうという時には、やっぱ50点満点で12点ぐらいとかしか取れないんですよ。ということで、えー、ゴールデンウィークは小説を読みましょうねということで、まああのー、朝6時のメンバーにはあーお,すすめしてるおすすめをしたんですけれども、一応こっちの夜のメンバーにもおすすめしておきます。はいえー、最近私がハマったあ小説ですけれども、ディー・ジェネシスとかいうやつですね。はい。まあ、インテリ、インテリ式ダンジョン方式というようなやつで、えー、ダンジョン探索をやるところで、まあ、理系の主人公たちがあ理系の知識を駆使して、えー、ダンジョンを攻略していくというような、ちょっと変わった作品ですね。はい。面白いなと思って読ませてもらいました。ということでですね、別にこれ変えて言ってるわけじゃないです。あのー、このタイトルで検索してもらえれば、インターネット上に原作が載ってます。なので、私はあのー、寝る前にですね、寝る前の時間使ってずっと読んで、そのまま読み落ちしてました。<笑>読んでる途中でそのまま落ちるという感じですね。夜中の2時に、えー、家に夜中の12時にですね、<笑>帰ってきて、で夜中の2時になったら寝るようにしてるんですけども、この2時間の間に、まあ、風呂を入って、ですね、えー、あとはあ布団の中に入ってずっと読みながら寝てました。はいということで,です、ね、はい、小説を読んでおきましょうねと、もうこれに関してはもう本当小説をどれくらい読んできてるかで点数が違ってきますから、もうこの東大リーチに受かったからもう全然本とか読まないというタイプだったからですね、もう詰め込み暗記だけは大好きっていう。人でしたから、まあ、本当に語学力の方とかですね、そっちの方がやばかったです。はい、ということで、そうならないようによろしくお願いします。はい、それから、えー、今、なんか、ユタポン、あのー、中学校行かないとか言っている小卒の子ですね、えーあーねえー、YouTuber かと、なんか、ひろゆきがですね、2チャンネルの創始者のひろゆきが、あなんか、ネット上でガンガンやり合っているとかいうような感じでですね、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけれども、まあ、これで分かることはですね、まあ、これからですね、これ、あの今日は文系ですよね、文系の話ですけれども、えー、文系のメンバーで、これから学校の教師とかを目指したりする人いると思います。まあ、文系のいろいろな私立の文系とか言ってもですね、学校の教師になる道もあるわけですよ。そういう時に学校の教員になるっちゅうでも、実際学校の教師になったら、こういうユタポンのような不登校の生徒がもう自分の担任するクラスでいっぱい出てくるわけですよね、これから。はい、ということで、そういうふうに不登校の生徒をなんで登校できないんだと、ね、いうふうに、えー、担任の先生にあなたがなった場合、もうボコボコにやられるわけですよ。
<笑>もう学校の先生方周りの先生方がですねなんでお前はクラスの担任としてユタポンを投稿させることができないんだと、ね、お前ふざけてんのかと遊びじゃないんだよとかいう感じでガンガンガンガンやられます<笑>もう追い詰められますもうそうやってノイローゼになって、えー、壊れていく学校の先生たちいっぱいいるわけなんですけれども、まあ、あのひろゆきとかがですね説得したって全然言うこと聞かないわけですよということは、それは学校の先生とかがですね、説得したからって言っても聞かんわけですよね、そういうのは。ということで、ものすごく学校の先生大変ですよっていうようなことは、前もってお伝えしております。はい、ということで、まあ、そのひろゆきの動画が上がってきていたんですけれども、それと一緒にですね、なんか上がってきていた事故の、あの航空事故のおやつが上がってきてたんですけど、私はこう、読んだときにですね、あ、車輸出してなかったっていうふうに読んじゃったんですね、これは。車輪ですね、車輪。<笑>輸出の湯じゃないですね、これは。<笑>輪っかの方でしたね。はい、だから、まあ、車輪を出してなくて、そのまま着陸した飛行機がそのまま事故を起こしたということですね、死者が出たというような、そういう動画が上がっていたので、あ車輪で出してなかった,<笑>ったんだなと、<笑>車輸出してなかったというふうに私は読んでしまって、思わずくすっとなってしまいましたけどですね。はい、ということで、さあ、今日の内容は入っていきましょう。えー、明治大学の法学部と西南学院大学の法学部に受かった生徒なんですけれども、私の教え子でですね、福岡大学落ちましたと言ってきてですね、ショックを受けてたわけですよ。なんでよというふうに思ったら、福岡大学の歴史学科を受けてたわけですね。はい。まあまあ、3年生の方に関しては、私の相棒の英語の先生に任せてたからですね、まあ、その時は当身の話なんですけれども、私が28か29の時だったの。だったと思います、まあ、生徒数500人集めていたところで、もう全員にこう目が回ってなかったからですね、当然。だからもうそれぞれの担当の先生を立ててやっていましたから、まあ、その、えー、担当の先生は知っていただきたいんですけど、まあ、英語学科、歴史学科とかはですね、もうあのまあ、英語学科、歴史学科、一番難しいんですよ。まあ、理系でいうところの薬学部だとか建築学科みたいに難しいわけですね。あるいは航空宇宙関係とかですねその理系で3つが難しいように文系でも英語学科歴史学科心理学科の3つは難しいんですよで特に英語学科歴史学科はずば抜けて難しいと思いますはいということでまああの英語学科であれば英語がやっぱりやばいとね、えー、歴史学科であれば世界史や日本史の内容がやばいということでありますのでまあ私の教え子たちが最近なんかも福岡大学とかですね、そうやって歴史学科とか受けていったんだけれども、もうまるで解けなかったと言ってました。もう世界史や日本史なら任せてくれというふうに言って、えー、受けに行った私の教え子たちだったんですけれども、ね、私は学校では歴女というふうに言われておりますとかいうふうに言ってるような子たちとかですね、えー、チャレンジしたんですけども、やっぱ受からんわけですよ。本当にここはよっぽど歴史をやってないと無理だっていうのがあるんでですね。はい明治,学明治大学に受かるようなですね、もう早慶上智の次に来るのはやっぱ明治大学じゃないですか。明治大学みたいな早慶上智に準じるような、ね、その次のランクの大学を受かるような、そういう英語や国語の力があったとしても、やっぱり歴史の力がないと判断されれば、福岡大学とかですね、まあ、そういった歴史学科があるようなあところから落とされてしまうというふうなことはですね、知っておいてください。はい、だからもうここの、ねえー、英語学科英語学科だったら英語、歴史学科だったら世界史、日本史がずば抜けておかないとどうしようもないですよと、まあ、ちょっと学校で歴女とか言われてるぐらいじゃ無理よっていうようなことを伝えておきます。で、えー、それに比べればまあ心理学科はですね、割とその戦略的に攻めることができます。もうとにかく英語学科、歴史学科はひたすら戦術です。いかにその英語とか歴史をゴリゴリゴリゴリ勉強していくかっていうようなことになっていきますので。もう戦術レベルでですね、どういう参考書をやるとか、どういう問題集をやるとかいう世界になります。で、えー、西南のせ、えー、心理学科であれば、戦略的に攻めるとすると、まあ、うちの生徒で、明善高校の生徒でしたけど、3教科型で受けたら落ちたんですよ。うん、で、もともと5教科型で大学受験やってる子だったからですね、で5教科型に力が分散してるんじゃ、3教科型に絞ってやっても、やっぱり返り討ちにあっちゃうんですね、心理学科とかはですね。はい、ということで、えー西南の心理学科に5教科型で一次試験のですねセンター試験で、まあ、今度の共通テストですねあれで出してみたら合格しましただから3教科型では歯が立たないけど5教科型でいけばですねほとんどのそういう私立大学を受験する生徒は3教科型で勉強してますから、まあ、5教科型で出せばチャンスがあるわけですよ、まあ、そういうふうなやり方がありますということで
もう偏差値だけ見てああ明治の法学部とかと釣り合うのはまあ福岡大学の歴史学科だよなみたいな感じで偏差値だけ見てこれを平安にしようみたいな感じで受けるとショックを受けますからねはいそういう判断はダメですよっていうことをお伝えしておきますはい10分経っちゃったはいということで英語の勉強の仕方ですけれども、英単語に関してなんですが、まあ、デュオ方式という形でうちは教えております。デュオ方式で一体これ何かというと、え文章ごと丸ごと覚えていきましょうというやつですね。えー、デュオっていうのはすごく文章が優しくて楽しい感じに作ってあります。というのも、そういうふうに単語をこう並べていくだけでですね、だから文章ごと丸ごと覚えられるように作ってあるんですよ、あれは。非常にあ,のありがたいもので、もう難しい文章だとですね、頭入らないんですよ。だから大手の塾とか大手の予備校なんかが難しい英単語集とかを進めたりするんですけど、もうそれっていうのは結構国語力がないと文章を読んでもですね、そう分からんわけですよ。一文がですね、ものすごく。はい、ということで、まあ、英単語以前に国語の力でつまずいてしまいますよっていうのがあるんですね。もう単語じゃなくて文章で覚えましょうっていうようなことですね。はい、ということで、画面共有、画面共有。うちで扱っているやつなんですけれども、えー、あれよいしょ、これ。はい、まあ、こんな感じでですね、うちでは、あデュオを再収録して、えー、こういうふうにですね、あのー、覚えてもらうようにしてもらってます。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、詳しくそのデュオを分解して、えー、確認するようにですね別にそのデュオで勉強しなさいって言ってるんじゃないですよ言っときますけどデュオで勉強したってしょうがないからですね、まあ、こういうふうな感じでどんどんどんどん、あのー、確認作業です、はい、自分なりにちゃんと英単語とかあるいはイディオムとかが頭に入っているかどうかっていうのを今の文章を読ませながら、ね、文章ごとデュオのやつで、えー、確認をさせておりますうちはですねでえーまあ、英文を読めばそれで単語の収集とかできるじゃないかっていう人たちもいるんだけれども英語の文章を読んだぐらいで覚えられるような単語の数なんていうのはもうある程度限界があります。国語の、ね、本を読むのが大好きだっていう子たちでもあんまりそれで国語の、ねえーまあ、要するに本を読むことでそど,れどの程度単語が頭に入っているかっていうな話ですよね。だからもうどうしてもですねやっぱ九州大学とか明治大学あの辺りぐらいこの夜6時からのメンバーは、まあ、その辺くらいまでがまあ限界という形でやっていきますので、まあ、そこら辺くらいまでを狙うぐらいの,その英語の文章量っていうふうになったらあんまり大して英語の文章を読んでないんですよだからもう文章から単語を収集するはやめましょうねということです。はい、ということで、えー、久留米自習室、私は経営しておりますが、オンラインの家庭教師や学びエイドの映像授業など、月額1万円からで提供してますよ、ということですね。えー、ちょっと科学の先生、ちょっといっぱいになりましたので、えー、科学以外の先生でよろしくお願いします。はい、ということでですね、えー、今日のところは以上ですかね。はい、ということで、えー、気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。えー、以上です。以上。はい。